ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த்ரோன் அகாடமி நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன் லெசன் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகேங்களா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கேள்வி கேட்கப்பட்டுகிட்டே இருக்கு அப்போ நமக்கு ஆங்கிலேயர்களும் நம்மளை வந்து ஆட்சி பண்ணுறோம் எதனால் ஆட்சி பண்ணோம் ஓகேங்களா யார் யாரெல்லாம் அவங்களை எதிர்த்தாங்க என்னென்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி பேசிஸில் சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எது எக்ஸாம்பிள் எது கேட்பாங்க அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதை நீங்கள் எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டு வந்தாலே போதுமானது சரிங்களா சார் இந்த வரைக்கும் இந்த லெசன் எனக்கு புரியல சார் இந்த வரைக்கும் நான் படிக்கல அப்படின்றவங்க இந்த வீடியோவை தெளிவாக பார்த்தா போதுமானது இதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா ஃபஸ்ட்டு என்னன்றத பார்ப்போம் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தலாம் பாருங்களேன் ஒரு மூன்று கர்நாடக போர்கள் நடக்குதுங்க முதல் கர்நாடக போர் இரண்டாம் கர்நாடக போர் மூன்றாம் கர்நாடக போர் ஒரு பக்கம் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஒரு பக்கம் யார் இருக்காங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இன்னொரு பக்கம் யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் ஓகேங்களா இந்த பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக யார் இருக்காங்கன்னா இந்திய மன்னர்கள் இருக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஓகேங்களா இந்த பிரெஞ்சும் ஒரு பக்கம் ஆங்கிலேயர் ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்போ இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி வெற்றி பெற்று இவங்க எல்லாருமே தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க முக்கியமாக நம்ம திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி பதி ஹைதர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மூன்று கர்நாடக போர் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஹைதர் அலின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இங்கே நோட் பண்ணுற பாருங்க ஹைதர் அலி ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்க ஹைதர் அலி நெக்ஸ்ட்டு திப்பு சுல்தான் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஆ இப்போ எழுதும் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஆங்கிலேயர்கள்ங்களா <laughs> <laughs> ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் இந்த பிரெஞ்சு படைகளோடும் அதன் தோழமை எதுவும் பொறுத்துருவாங்க பிரெஞ்சு படைகள் தோழமை கொண்டிருந்த இந்திய ஆட்சியர்களும் மூன்று கர்நாடக பொருட்களில் தோற்கடித்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி தனது அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் மீட்டுறாங்க அப்போ இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவங்க ஜெயிச்சிடுறாங்கன்றா அர்த்தம் ஓகேங்களா இவங்க ஜெயிச்சு விரிவாக்கம் செஞ்சுட்டாங்க என்ன தான் நீ ஆட்சியை விரிவாக்கி இருந்தாலும் அந்த உள்ளூர் ஆட்சியாளர்களுக்கும் அந்த நிலத்தை வச்சிருக்கவங்களுக்கும் எடுத்துகிட்டே பயங்கர பிரச்சனை ஏற்படுது என்னடா இவங்க பாட்டும் நாடு பிடிக்கும் கொள்கையை பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருக்கான் இது ரொம்ப தப்பாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் யோசிக்கிறார் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எதிர்வினையால் திருநெல்வேலி பகுதியில் நெற்கட்டும் செவ்வல் ஆட்சி பண்ணி வந்த புலித்தேவரிடம் தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வெளியிடுது புலித்தேவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு நீ பாட்டு நாடு புடிச்சுனே வர நான் என்ன பண்றது தப்போ எங்களுடைய மக்கள் எல்லாம் துயரப்படுவாங்க நீ நாடு புடிச்சுனா சொல்வேன் கப்பம் கட்ட சொல்வேன் அடிய பணியை சொல்வேன் என்னுடைய போர் வீரர்களை நீ கூப்பிட்டுப்ப அப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சொல்லிட்டு இங்கே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாரு இவங்க தொடர்ந்து தான் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க வேலு நாட்சியார் நோட் பண்ணுங்க அப்படியே பாளையக்காரர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வே புலித்தேவர் வேலுநாட்சியார் கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர்கள் தீரன் சின்னமலைன்னு சொல்லிட்டு தமிழகத்தில் பிற பகுதி ஆட்சி பண்ணுறவங்க யார் எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேலூர் புரட்சி நடக்குது பாளையக்காரர் போர் என அறியப்படும் இங்கே பா நோட் பண்ணுங்க பாளையக்காரர் போர் என அறியப்படும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நீங்கள் இந்த வேலூர் புரட்சிக்கு இதுதான் வழி வச்சு இவங்க தாங்க காரணம் என்ன காரணன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா அதுதான் நம்ம இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று நம்ம பாளையக்காரர்கள்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போவாங்களே இந்த பாளையங்கள் என்ற சொன்னால் ஒரு பகுதியை குறிக்கும் அதெல்லாம் ஒரு இராணுவத்துடைய முகமையை குறிக்கும் ஒரு பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் கொடுக்குற இராணுவத்தை குறிக்கும் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சிற்றரசையோ குறிப்பாக பாளையக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் இந்த சிற்றரசை குறிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாளையக்காரர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி அழைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா போலி கார்ஸ் அழைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ பாளையக்காரர்களை ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி அழைத்தாரு கேட்டாங்க என்ன சொல்லலாம் போலி கார்கள் அப்படின்னு சொல்லு போலி கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்ன சொன்னா ஒரு பேரரசு கப்பம் கட்டும் குறுநில அரசை குறிக்கும் ஓகேங்களா நான் ஒரு பெரிய பேரரசன் எனக்கு நீ கப்பம் கட்டுற அப்ப நீ சிறு சிறு அரசன் அது உன்ன பாளையம் நான் அவச்சிக்க சொல்றேன் அப்படிதான் சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஆஹ் இவர் வ
ஆட்சி காலத்தில் பாருங்க பிரதாபுருத்திரனின் ஆட்சி காலத்தில் பாலைக்காரர் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பிரதாபுருத்திரன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாலைக்காரர்கள் முறையை அறிமுகம் செஞ்சிருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க மதுரை நாயக்கராக பதவியேற்கிற ஒருத்தர் எப்போ விஸ்வநாத நாயக்கர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க விஸ்வநாத நாயக்கர் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நோட் பண்ணுங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் பதவியேற்ற விஸ்வநாத நாயக்கர் அவர் தம் அமைச்சரான அரியநாதரின் உதவியோடு அந்த விஸ்வநாத நாயக்கர் உதவி அரியநாதரின் உதவியோடு தமிழகத்தில் இம்முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் அப்ப தமிழகத்தில் இம்முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யாரு விஸ்வநாத நாயக்கர் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல அறிமுகப்படுத்தினார் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பரம்பரை பரம்பரையாக கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்குங்க எத்தனை பாளையங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் அப்போ பாளையக்காரர்களுக்கு என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரி வசூல் பண்ணணும் ரெண்டாவது நிலத்தை நிர்வகிக்கணும் வழக்குகளை விசாரித்து சொல்லணும் சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கணும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக செயல்படணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா சில நேரங்களில் ஆனால் அவர்களது காவல் காக்கும் கடமைக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படிக்காவல் என்று அரசு காவல் என்றும் அழைக்கப்பட்டது அப்ப படிக்காவல் மற்றும் அரசு காவல் என்று அழைக்கப்பட்டது யாருன்னு இந்த பாலைக்காரர்களே தான் சொல்றாங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவங்களுடைய வேலை நல்லா தாங்க போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஓகே அப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா பாலைக்காரர்கள் என்ற முறையை அறிமுகம் செய்தவர் யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காக்கத்திய பேரரசரான பிரதாபர் ருத்ரன் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பதவியேற்ற விஸ்வநாத நாயக்கர் யாருடைய உதவியோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியநாதனின் உதவியோடு எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதுமானது சரிங்களா அப்போ பாளையங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுதுங்க என்னென்ன பாளையங்கள் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களை கிழக்கில் அமையப்பெற்ற பாளையங்கள் சாத்தூர் நாகல்லாபுரம் எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிடுறாங்க மேற்கில் அமையப்பெற்ற முக்கியமான பாளையங்கள் பாருங்களேன் ஊத்துமலை தலைவன் கோட்டை நடுவங்குறிஞ்சி சிங்கம்பட்டி சேத்தூர் ஓகேங்களா இது எல்லாமே என்ன சொல்றாங்க மேற்கு பாளையங்கள் நீங்க என்ன எழுதணும்னா கிழக்கு மேற்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தனித்தனியா எழுதி வைங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இப்படி தாங்க நோட்ஸ் மேக் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப நம்ம யாரை பார்க்க போறோம்னா ஒவ்வொன் பை ஒன்னா ஒவ்வொரு தலைவர்களை பத்தியும் ஒவ்வொரு ஆங்கிலேயர் வீரர்களை பற்றியும் நம்ம பொறுமையா பார்ப்போம் லைன் பை லைனா தெளிவா ஸ்டோரி சொல்ற நோட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க சரிங்களா பஸ்ட் புலித்தேவரின் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண் நோட் பண்ணுங்க பாலைக்காரர்களின் புரட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷம் நடக்குது ஆனா இதுல புலி தேவரின் புரட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன் சார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்னல் ஹெரான் அப்படின்ற ஒரு தலைமையிலான கம்பெனி படை ஒன்று இருக்குங்க அந்த படை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்காடி நவாப்பின் சகோதரர் ஒருத்தர் இருப்பார் யாருன்னா மாபூஸ் கான் இந்த மாபூஸ் கான கூப்பிட்டு திருநெல்வேலிக்கு போறாரு திருநெல்வேலியை போய் பிடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிற வழியில மதுரையை பார்த்துறாரு மதுரையை கைப்பிடிச்சிருக்காருங்க கைப்பற்றி இனிமே மதுரை எழுந்துதான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் ஆனா அந்த புலி தேவரை என்ன பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா அடக்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கர்னல் ஏன் நினைக்கிறாரு ஆனா அந்த புலி தேவர் சரி புலி தேவர் வந்து என்ன பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் உனக்கு அடங்க மாட்டேன் நான் உனக்கு அடி பணிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுத்துடுறாரு ஆனா அந்த புலி தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மேற்கு பகுதியில ரொம்ப செல்வாக்கு பெற்றவருங்க இந்த அந்த திருவாங்கூர் மன்னர் எல்லாருடைய ஆதரவும் நட்புகள் அதிகமா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வட்டாரங்கள்ல நிறைய செல்வாக்கு பெற்றிருந்தாருன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ மதுரை க கைப்பற்றிய அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா ஆங்கிலேய படை வீரர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்காம விட்டுறாங்க அது இல்லாம கர்னர் லெரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திட்டம் வந்து ரொம்ப தப்பா இருக்கு இப்போதைக்கு நம்ம போக முடியாது எனக்கு ஊதியமும் கொடுக்கல சாப்பாடும் சரியா கொடுக்கல நான் எப்படி திருப்பியும் போர் போய முடியும் அதனால போக முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி உங்களுக்கு உதவாம மறுத்தது அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நீ வந்து ரிட்டர்ன் வந்துருப்பா நீ அங்க நிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கர்னல் லெஹ்ரான கம்பெனி திரும்பி அழைச்சிது அழைச்சிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க நீ பண்ண சில விஷயங்கள் தப்புன்னு சொல்லிட்டு தூக்கிடுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்ததா வருது பாருங்க அப்ப புலி தேவர் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எதிர்ப்பை பதிவு பண்ணிட்டாரு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பாளர்களின் கூட்டமைப்புன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நட்பு கூட்டணியும் சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ஒரு நட்பு கூட்டணி அமைக்கப்படுது இந்த நோட் பண்ணுங்க இந்த பேர் மட்டும் நவாப் சந்தா சாஹிப் முகவர்களாக செயல்பட்டு வந்த மியானா முடிமையா நபிகான் கடாக்
இந்த அவரை தவிர இது எல்லாருமே மரவர்கள் மரவர்கள் ஆதரிச்சு கேட்டா ஆதரிச்சிருக்காங்க மரவர்கள் எல்லாருமே யார் ஆதரிச்சிடுறாங்க பா இவர புலி தேவரை ஆதரிச்சிடுறேன் புலி சாரி புலி தேவரை ஆதரிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இங்கதான் ஒரு பிரச்சனை இந்த சிவகிரி மன்னன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஆஹ் இந்த கூட்டமைப்பில் சேர்ந்துடுறாங்க ஆனா இந்த எட்டயபுரமும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியும் என்ன பண்ணிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் இணைய மாட்டேன் நான் தனியாகவே இருந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஆனா புலி தேவ சும்மா இருப்பாரா சும்மா இல்லாம என்ன பண்ணிட்டாரு பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படியாச்சும் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கிற வேலையில ஆங்கிலேயர்கள் போயிடுறாங்க ஆங்கிலேயர் போயிட்டு ராமநாதபுரத்தையும் புதுக்கோட்டை மன்னர்களையும் ஆதரவு பெற்றுறாங்க எப்பவுமே ஒரு உள்ளூர் நண்பன் என்ன பண்ணிடுறான் வெளியூர்காரனுக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் அப்போ ஆங்கிலேயர்கள் ராமநாதபுரத்தையும் புதுக்கோட்டை மன்னர்களை ஆதரவு பெற்று ரொம்ப வலுவா வலுமையா இருக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ புலி தேவருக்கு ஒரு யோசனை வருது நம்ம ஏன் ஹைதர் அலியோடைய சப்போர்ட்டையும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் சப்போர்ட்டையும் வாங்கக்கூடாது உடனே அவங்க சந்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா இங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஹைதர் அலி யார் கூட போரிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா மராத்தியர்களோட போர் புரிஞ்சிட்டு இருக்காருங்க அதனால புலி தேவருக்கு முதி உதவ முடியாம போயிடுது என்னடா அது நமக்கு ஒரு பெரிய சங்கடம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு புலி தேவர் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு பட் ஆனா அவருடைய வீரம் அவருடைய துணிவு எங்கேயுமே கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காத நிலையில தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன் என்னன்னா அந்த கலக்காடு போர்னு ஒரு போர் நடக்குதுங்க நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் கலக்காடு போர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நவாப் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கூடுதல் படைகளோடு மாபுஸ் கானுக்கு மாபுஸ் கான் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிஞ்சுக்கணுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாபுஸ் கானை அனுப்பி திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் படையை பலப்படுத்தினார் நீ பலப்படுத்திக்கோ நீ எவ்வளவு படை வேணா எடுத்துட்டு போவோம் ஆனா எனக்கு என்ன பண்ணணும் திருநெல்வேலி அடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்போ கம்பெனி என்ன பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில இருந்து ஆயிரம் பேர் சிப்பாய்களோட நவாப்பால் அறுநூறு பேர் எல்லாருமே சேர்ந்து மாபுஸ் கானோட போறாங்க போகும்போது இந்த கர்நாடகா பகுதியில இருந்து குதிரைப்படையும் காலப்படையும் ஆதரவும் கிடைச்சது ஓகேங்களா ஆனா மாபுஸ் கான் கலக்கடை பகுதியில எல்லாத்தையும் நிறுத்திடுறான் நிறுத்துறதுக்கு முன்னாடியே இங்க புலி தேவர் சம பிளான் நீ ஒவ்வொருத்தர் ஆதரவும் பெறத நான் ஒரே ஒருத்தனோட ஆதரவு பெறுறேன் அவனை வச்சு நான் ஜெயிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவான்கூர் மன்னர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு இரண்டாயிரம் வீரர்களை புடிச்சு வந்துடுறாரு புலி தேவர் அப்போ அந்த மாபுஸ் கான் வாடா மாபுஸ் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு நான் ரெண்டாயிரம் பேர் வச்சிருக்கேன் நீ வெறும் ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சிப்பாய்கள் வச்சிருக்கேன் என் கிட்ட இருக்கவங்க எல்லாமே ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த புலி தேவர் காமிச்சு கலக்காடு நடைபெற்ற போரில் மாபுஸ் கானை தோற்கடிச்சு புலி தேவர் வெற்றி கொன்றார் அப்போ இந்த கலக்காடு போர்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்க புலி தேவர் தான் ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மாபுஸ் கான் என்ன பண்றாரு தோற்கடிக்கப்படுகிறார் ஓகேங்க இந்த இடத்துல தான் பு புலித்தேவரோட செல்வாக்கு இன்னும் அதிகம் இருக்க ஆரம்பிச்சது ஏன்னா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியும் சரி நவாப்பையும் தோற்கடிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தா தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டாரு ஆனா சும்மா இருக்க மாட்டாங்களே ஏன்னா என்ன ஆயிடுச்சு ஜெ ஜெயிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனிக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய அவமானமா அவமானத்தை எப்படி தீர்த்துக்கிறாங்க பாருங்களேன் இந்த யூசப் கானும் புலித்தேவரும் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது ஏன்னா இந்த புலித்தேவர் தலைமையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாலைக்காரர்கள் ஆங்கிலேயே நேரடியாக தலையிட்டே ஆகணும் ஏன்னா பாதி தோக்கடிச்சிட்டாங்க இப்போ ஆங்கிலேயர் நேரடியாக உள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும் என்னடா இவன் நம்மளுடைய படைகளை தோக்கடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்த உடனே இந்த திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாலைக்காரர்கள் மீது போர் தொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இந்த பயன் நோட் பண்ணுங்க திருவாங்கூர் மன்னர் ஆதரவோடு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் அறுபத்தி மூன்று வரையில் புலி தே சாரி புலி தேவர் தலைமையிலான திருநெல்வேலி பாலைக்காரர்கள் நவாப்பின் அதிகாரத்தை எதிர்ப்பதை முழு நோக்கமாக கொண்டிருந்தனர் இங்க இடத்துல திருவாங்கூர் மன்னர் இல்லைனா புலி தேவருக்கு கொஞ்சம் பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கோன்றது தான் உண்மை சரிங்களா பட் ஆனா இவனுக்கு தெரியும் உள்ளூர் காரணம் வச்சுதான் உள்ளூர் காரணம் அடிக்க முடியும்ன்றத பிரிட்டிஷ்காரன் தெளிவா யோசிச்சிருந்தான் அதுதான் கம்பெனி யாரால் அனுப்பப்பட்ட யூசப் கான் யூசப் கானுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் இருக்கும் கான் சாபிக் கான் சாகிப் அதற்கு மத மாற்றத்துக்கு முன்பு என்ன இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா மருத நாயக்கம்னு பேர் வச்சிருப்பாரு பாருங்க அவருக்கு யூசப் கான் கான் சாகிப் மருத நாயக்கம் என்று மூன்று பெயர்கள் அழிக்கப்படுறாருங்க ஓகேங்களா இந்த திருச்சியிலிருந்து தான் எதிர்பார்த்த பெரும் பீரங்கு பொருட்கள் ஆஹ் வெடிப்பொருட்கள் வந்து சேரும் வரை புலித்தவர்கிட்ட வந்து நான் தாக்கல்தான் நடத்த மாட்டேன் நான் பொறுமையா வெயிட் பண்றேன்னு வெயிட் பண்ணவர் தாங்க இந்த மருத நாயக்கம் என்று அழைக்கப்படுற யூசப் கான் இ
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று மே பதினாறு பூலித்தேவரின் மூன்று முக்கிய கோட்டைகளான நெற்கட்டும் செவ்வல் வாசுதேவநல்லூர் பனையூர் இந்த கோட்டைகள் அனைத்தையும் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் வந்துச்சுன்னா யூசப் கான் கட்டுப்பாட்டில் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பூலித்தேவர் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அப்போதான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயரோட ஆதிக்கம் அதிகமாக ஆகுது ஏன்னா இந்த பாண்டிச்சேரி யார் வசம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் வசம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆங்கிலேயர்கள் ஃப்ரெஞ்சுக்கார ஃப்ரெஞ்சுக்காரர் பாண்டிச்சேரியும் கைப்பற்றி ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களின் செல்வாக்கை குறைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இது யார்கிட்ட ஆதரவு தேர்றதுன்னு புளி தேர்வு தெரியல ஏன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆல்ரெடி ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்திய மன்னர்களுக்கு அப்போ ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களின் உதவி கிடைக்காது என்ற பாலைக்காரின் ஒற்றுமை உடைய தொடங்கிச்சு ஏன்னா எல்லா பழக்கங்களுக்கும் ஏன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரனே இல்லை நான் எப்படி ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அதனால தான் திருவாங்கூர் சேத்தூர் ஊத்துமலை மற்றும் சுரண்டை ஆகிய பகுதிகளில் எதிரணிக்கு தங்கள் ஆதரவை அளிக்க தொடங்கினார் யாருக்கு போயிட்டாங்க இப்போ டேரெக்டாகவே பிரிட்டிஷ் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ கம்பெனிக்கு நிர்வாகத்துக்கு முறையான தகவல் அளிக்காமல் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசப் கான் ஒரு நம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திடுவார் இங்கே பாருங்க கூலி தேவை தோற்கடிச்சது யார் யூசப் கான் தான் இந்த இடத்துல கம்பெனிக்கு சொல்லாமல் பாலியக்காரர்களோட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திடுவாராம் நீங்க என்கிட்ட அமைதியா இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால இவருக்கு மீது நம்பிக்கை துரோகம் குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல தூக்கிலிடப்பட்டுறார் அப்ப யூசப் கான் செத்து போயிட்டான் மருதநாயக்கம் இறந்து போயிட்டாரு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா கோட்டையை கைப்பற்றதுக்கான ஒரு சரியான நேரம் சொல்லிட்டு திருப்பியும் போறாரு மீண்டும் கைப்பற்றுறாரு யாரு புலி தேவர் நாடு இல்லாம திரிஞ்சிட்டு இருந்தாருங்க புலி தேவர் திருப்பி என்ன பண்றாரு பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நாடு இல்லாமல் சுற்றி வைத்திருந்த புலித்தேவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலில் எப்போ கான் சாஹிப் இருந்த உடனே நெற்கட்டும் சபலை மீண்டும் கைப்பற்றுகிறார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஆனா இங்க ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா கேப்டன் கேம்பல் நோட் பண்ணுங்க கேப்டன் கேம்பல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் எப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி திருப்பியும் தப்பி சென்று நாடு இழந்து நிலையிலே காலமானார் அப்படியே என்ன பண்றாரு சுற்றி திரும்பி சுற்றி இருந்து காலம் ஆயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க ஆனா புலித்தேவருடைய வீரம் ஆங்கிலேயரை எடுத்த முதல் வீரர் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிஞ்சுக்கணும் புலித்தேவர் தான் சரிங்களா அப்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிஞ்சுக்கங்க இதுல ஒன்றி வீரன் ஒருத்தர் இருக்காருங்க யாருடைய தளபதினு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படைப்பிரிவுக்கு ஒன்றுக்கு தலைமையேற்ற இருந்தவர் யாருன்னா அந்த ஒன்றி வீரன் புலி அதுவும் முக்கியமா புலித்தேவர் படைப்பிரிவுக்கு இது ஒரு கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விங்க ஒரு தலைமை ஏற்று நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பாத்துருந்தாங்க அப்போ ஒரு போர்ல நடந்துட்டு போது அவருடைய கை துண்டிக்கப்படுமா துண்டிக்கப்பட்ட உடனே அந்த இடத்துல பல அவர் சொல்லுவாராம் பல க தலைகளை கொய்தமைக்காக எனக்கு கிடைத்த பரிசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாராம் பாருங்க ஒரு கையை இழந்து கூட தான் சண்டையிட்டு மரணம் இருந்தாலும் இவருக்கு என்ன பேச சுட்டுறாங்கன்னா ஒண்டி வீரன் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒண்டி வீரன் யாருடைய படைத்தளபதினு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் பூலி தேவருடைய படைத்தளபதி அப்படின்னு சொன்னாலே போதுமானது சரிங்களா சரிங்க பாருங்க இதோட நம்ம பூலி தேவர் முடியுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது யாருன்னா வேலு நாச்சியார் வேலுநாச்சியாரை பத்தி சொல்லணும்னா ஈஸியா ஒரு பத்து பாயிண்ட் சொல்லிடலாம் ஆனா நமக்கு ஸ்டோரி பேசி சொல்ல போறேன் இந்த செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதில் அரச குடும்பத்தின் ஒரே பெண் வாரிசாக பிறந்தவர் தான் இந்த வேலுநாச்சியார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி சரிங்களா இவருக்கு வந்து ஆண் வாரிசு இல்லைங்க ஓகே அப்ப என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஆஹ் இவங்களுக்கே வளரி சிலம்பம் தற்காப்பு கலைகள் போர்க்கலைகள் கருவிகள் எல்லாத்தையுமே கையாளுவதற்கு பயிற்சி கொடுத்துடுறாங்க ஏன்னா ஆண் வாரிசு இல்லாதப்ப இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அது மட்டும் இல்லாம இவங்க நோட் பண்ணுங்க ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு உருது இந்த மொழிகளை கத்துக்கிறாங்க ஏன் உருது மொழியை கத்துக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐதர் அலி வந்து பாத்தீங்கன்னா உருது மொழியில் பேசக்கூடியவர் அவருடைய திப்பு சுல்தான் அப்புறம் அவருடைய ஆதரவு எனக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணோம் எனக்கு உருது மொழி தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல தெளிவா இருந்தவங்க தான் இவங்க அப்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கினா போதுமானது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வேலுநாச்சியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குதிரையேற்றம் திரு திறமையானவர்களாக விளங்கியதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க தனது பதினாறு வயதில் வேலுநாச்சியார் யார மன மனம் முடிக்கிறாருனா முத்துவடுகநாதர் சிவகங்கையின் மன்னர் யாரு பாத்தீங்கன்னா முத்துவடுகநாதரை மறந்து வெள்ளச்சி நாச்சியார் என்ற பெண் பிள்ளையும் பெற்றெடுக்கிறாருங்க ஆனா இங்க ஒரு பிரச்சனை எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல பான் ஜோர் தலைமையிலான கம்பெனி படைகளும் இணைந்து காளைய கோயில்
அதில் கோபால நாயக்கர் மட்டும் இல்லாமல் ஹைதர் அலியோடும் என்ன கூட்டணியை வச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா ஹைதர் அலி சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணும்ன்ற கூட்டணி வேணுன்றது தெளிவாக இருந்தாங்க அப்போ தான் நம்மளால் ஆங்கிலேயர்கள் தொக்கடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அப்போ இராணுவ தலைவா என்று அழைக்கப்படுவர் இராணுவ தலைவர் தளபதி இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாண்டவ ராயனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதிய கடிதத்தில் ஆங்கிலேயரை தோற்கடிக்கும் பொருட்டு ஐயாயிரம் காலப்படைகளும் ஐயாயிரம் குதிரைப்படைகளும் அனுப்பும்படி அவரிடம் கோரினார்கள் ஆனால் வேலுநாச்சியார் உறுதிமொழி பாருங்க உருது மொழியில் தனக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு இருந்த பிணக்குகளை கடிதத்தில் விவரித்தார் தனக்கு ஏற்பட்ட இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாமே இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க சரிங்களா அடுத்தது விருப்பாட்சியில் பாளையக்காரர்களின் கோபால நாயக்கன் சொல்லி சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பாளையக்காரர்கள் தலைவராக கொண்ட திண்டுக்கல் என்ன பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஜாயின் பண்றாங்க யார் யாரும் நோட் பண்ணுங்க மணப்பாறையின் லட்சுமி நாயக்கர் ஓகேங்களா தேவதானப்பட்டியின் பூஜை நாயக்கர் இவங்களாம் சேர்ந்துடுறாங்க அப்புறம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரை மையமாக கொண்டு பிரிட்டிஷார் எதிர்த்து அவர் பின்னாக்களில் கட்டபொம்மனின் சகோதரான ஊமதுரையுடன் இணையறாரு யாருன்னா இவர் தான் அப்போ இது ஜஸ்ட் இந்த ஒரு பேராகிராஃபை படிச்சு வச்சுக்கோங்க போதுமானது இப்போ வேலுநாச்சியர் வந்துடலாம் இந்த வேலுநாச்சியர் பாருங்க இப்போ ஹைதர் அலி சப்போர்ட் வந்தது கோபால் நாயக்கர் சப்போர்ட் வந்தது வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் கோட்டையின் மோதுவதில் தீ யார் ஆங்கிலோட மோதுவதில் தீவிரமாக இருந்தவர் யாருன்னா வேலுநாச்சியார் இருக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ வேலுநாச்சியார் யோசிக்கிறாங்க என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வருது கோபால நாயக்கர் உதவியும் கிடச்சிச்சு ஹைதர் அலி ஒரு இராணுவ உதவியும் கிடச்சிச்சு நம்ம ஏன் சிவகங்கையை மீட்டெடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திருப்பியும் சிவகங்கையை மீட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் கைப்பற்றுகிறா சிவகங்கையை சிவகங்கையை மீண்டும் கைப்பற்றிய உதவி அவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் நோட் பண்ணுங்க திருப்பியும் அரசியாக நீங்கள் முடி சுட்டுக் சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டவங்களும் அவங்க தான் சரிங்களா ஆனால் அந்த வேலுநாட்சி யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறி முதல் பெண் அரசுன்னு சொல்லுவாங்க முதல் பெண் அரசுன்னு சொல்லலாம் பெண் ஆட்சியாளர் அல்லது பெண் அரசு என்ற பெருமை யாருக்கு உரியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர் எதிர்த்த இந்த வேலுநாட்சியாருக்கு மட்டும்தான் உரியது ஏன்னா இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜான்சி ராணிக்கு முன்னாடியே இவங்க தான் எதிர்க்கிறாங்க அப்போ வேலுநாட்சியாருக்கு ரெண்டு நம்பிக்கைக்குரிய தொழில்கள் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பேர் குயிலி இன்னொருத்தவங்க பேர் உடையால் ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் பெண் படைப்பிரிவை தலைமையேற்று வழிநடத்துறாங்க இந்த உடையால் என்பவரும் பார்த்தீங்களேன் குயிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிலை பற்றி சொல்லுங்கள் குயிலி மற்றும் குயிலை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொல்லும் போது நானெலாம் சொல்ல மாட்டேன் வேலுநாச்சியர் பற்றி சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லியே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொல்லப்பட்டுறாங்க அந்த உடையால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றராக செயல்பட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த குயிலின்றவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் தனக்குத்தானே நெருப்பு வைத்து கொண்டு தனக்குத்தானே நெருப்பு வைத்து கொண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல பிரிட்டிஷ் ஆயுதங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஆயுத கிடங்களை போய் குச்சிடுறாங்க குச்சி அங்க இருக்க மொத்த ஆயுதங்களை என்ன பண்ணிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அழிச்சிடுறாங்க அப்போ இந்த குயிலையும் உடையாலும் வேலுநாட்சியாருக்கு உதவிய மற்ற இருவர்கள் என்றத நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதுமானது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க முதல் முதலில் முதல் தற்கொலை தற்கொலை படை பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரும் சொல்லலாம் அந்த இடத்துல குயிலியே சொல்லலாம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கட்டபொம்மன் தான் இங்கே ஒரு பிரச்சனை ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறாங்க கட்டபொம்மனை பற்றி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் லண்டன் காலிங் ஜாக்சன் என்போர் இவரை அமைதியை விரும்பும் மனம் கொண்டவராக கருதினர் ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அமைதியை விரும்பும் மனம் கொண்டவராக ஜேம்ஸ் வில்சன் மற்றும் காலிங் ஜாக்சன் யாரை சொல்கிறாங்கன்னா கட்டபொம்மனை தான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல பையன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அந்த கட்டபொம்மனுக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் மோதல் போக்கை ஏற்படுத்தியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பம் தான் இந்த கப்டம்னா என்ன சொல்லுவாங்க வரி அது என்ன மாதிரி நடந்துச்சுன்றத பாருங்களேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் கம்பெனியாருடன் நவாப் ஏற்படுத்தி கொண்ட உடன்படிக்கை முடியும் இந்த நவாப் ஏற்படுத்திக்கிறான் உடன்படிக்கை போட்டுக்கிறான் நவாப் போட்டு மைசூரின் திப்பு சுல்தானும் ஆற்காடு நவாப்பும் போர் புரிஞ்சிருக்காங்க உடன்படிக்கை போட்டது யாரு கம்பெனி கிட்ட நவாப் மைசூர்ல திப்பு சுல்தானுடன் யார் போர் போர் புரிகிறாங்க நவாப் போர் புரிகிறாங்க அப்போ நவாப்க்கு எழுப்பி யார் போவாங்க நவாப்க்கு எழுப்பி நவாப் பாருங்க இப்ப சொல்ற பாருங்க இப்ப புரியும் பாருங்க
ஐதர் அலி கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப நவாப்க்கு யாரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படைக்காரர்கள் எல்லாமே இவங்க கப்பை கட்டிட்டு இருக்காங்க நவாப்க்கு இங்க தான் பிரச்சனை இங்க பாருங்களேன் இந்த உடன்படிக்கையில் என்ன சொல்றாங்கன்னா கர்நாடகா பகுதியில் வரி மேலாண்மை நிர்வாகமும் கம்பெனி கிட்ட முழு கட்டுப்பாட்டு கொடுத்துடுறான் வசூலிக்கப்பட்ட வரியில் ஆறு ஒரு பங்கு யாருக்கு கொடுக்கணும் நவாப்பிற்கு கொடுக்கணுமா அவர் அவர் குடும்பத்தை பரமாரி ஒதுக்கப்படுது அடப்பாவே ஆறுல ஒரு பங்கு அவனுக்கு போயிடுச்சு நவாப்புக்கு போயிடுச்சு எல்லாம் யார் எடுத்துப்பான் பாத்தீங்கன்னா உண்மையா அங்க கம்பெனி எடுத்துப்பாங்க அப்ப வரி ஃபுல்லாவே அவங்களே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்ப மக்களுக்கு பஞ்சம் ஏற்பட்டா என்ன பண்றதுன்றதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் வீரபாண்டிய கட்டப்போம் அப்ப அனைத்து பாலங்கள் இருந்து வரி வசூலிக்க கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்சியாளர்களை நியமிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஆட்சியாளர்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆட்சியாளர்கள் பாளையக்காரர்களை அவமானப்படுத்திடுவாங்க வரி வசூலிக்க படையை அனுப்புவாங்க படையை அமைச்சு நீ வரி வரி தரியா இல்ல போர் புரியிட்டா அப்படின்னு கேட்கறப்ப பயந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதுதாங்க கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இடையே பெரும் பகையை ஏற்படுத்திடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்போ ஜாக்சனோட ஏற்பட்ட மோதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குங்க என்ன காரணம் ஜாக்சனோடன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கட்டபொம்மனிடம் இருந்து வசூலிக்க வேண்டிய நிலுவை வரியானது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல மூவாயிரத்தி முந்நூறு முன்னூத்தி பத்து பக்கோடாங்க நீ இவ்வளவு குடுத்தே ஆகணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாக்சன் நின்றுறாரு ஓகேங்களா இந்த எனக்கு என்ன பண்றீங்க கட்டபொம்மன் தரம் மறுக்கிறாரு டக்குன்னு எனக்கு என்ன பண்றீங்க ஒரு சென்னையில இருந்து ஒரு படைப்பிரிவை அமைச்சு விடுங்க நான் போய் கட்டபொம்மன் அடிச்சு பிடிச்சி வரி வசூல் பண்ணிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாக்சன் சொல்றாரு ஆனா இதுக்கு இவங்க மதராஸ் அரசாங்கம் ஒற்று மறுக்கப்படுது மதராஸ் அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க நான் அனுமதி தர மாட்டேன் நீ வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த ஜாக்சன் துறை பாருங்க நீ வந்து என்ன சந்திச்சு கட்டபொம்மன் டக்குன்னு வந்து என்ன பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டபொம்மனுக்கு ஆணையை பிறப்பிச்சிருக்காரு கட்டபொம்மனும் போறாரு எங்கெங்க போறாரு பாருங்களேன் குற்றாலம் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் கோயம்புத்தூர் மதுரை நம்ம சந் பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்கவங்க எல்லாம் போய் போய் பாப்பாரு ஆனா சந்திக்க மறுத்துடுறாரு வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண வர வரேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அடுத்த பிளேஸ் போயிட்டே இருப்பாரு இறுதியாக ஒரு இடத்த சந்திக்கிறாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி செப்டம்பர் பத்தொன்பது அன்று பாப்பா கட்டபொம்மன் ராமநாதபுரத்துல வா அதான் ராம்நாடு விலாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துக்கு நீ வந்து வந்து பாருப்பா அப்படின்றாங்க அந்த ஆணவத்தின் மொத்த உறவுமாக யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஜாக்சன் இருக்காரு ஜாக்சன் முன்பு போய் கட்டபொம்மன் நிக்கிறாரு சொல்லுங்க ஜாக்சன் துரை அப்படின்னு கேட்கிறப்ப நீ மூன்று மணி நேரம் நிக்க வைக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனுஷனை அதுவும் ஒரு பாளையக்கார அரசனை மூன்று மணி நேரம் நிக்க வச்சதால பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க ஆனா ஆபத்தை உணர்ந்துடுறாரு யாரு கட்டபொம்மன் இங்க இருந்து நம்ம தப்பிச்சு போயிடலாம் சொல்லிட்டு தன்னுடைய சிவ சுப்பிரமணியம் யாராவது அவருடைய அமைச்சர் சொல்றாரு அப்ப சொல்லும் போது வெளியே காத்திருந்தார் யாரோட அவருடைய தம்பி கட்டபொம்மனுடைய தம்பி யாரு ஊமத்துறை அவர் வந்து என்ன பண்றாரு நான் வெயிட் பண்றேன் வா நீ உள்ள போயிட்டு வானான்னு சொன்னவர் மூணு மணி நேரம் அண்ணன் வரலையே இப்ப ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு வீரர்களோட கோட்டைக்குள் நுழைகிறாரு யாரு ஊமத்துறை அங்கிருந்து தப்பிக்க முயற்சியில் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா சிவசுப்பிரமணியம் மாட்டி பாருங்க ஆனா இந்த இடத்துல கட்டபொம்மனும் ஊமத்துறையும் தப்பிச்சு வராங்க வெளியே வரும் வாசல்ல நடந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் பால் சண்டை அதுல லெப்டினன்ட் கிளார்க் என்பவர் கொல்லப்படுறாருங்க இதாங்க பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஊமத்துறையும் கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணிடுறாங்க கிளார்க்க கொண்டு கொண்டுதான் சொல்றாங்க யாரோ கொண்டுடுறாங்க ஆனா சிவசுப்பிரமணியம் உள்ளே மாட்டிக்கினாரு கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைச்சிடுறாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா வடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ கட்டபொம்மனை கூப்பிடுறாங்க இந்த மதராஸ் ஆட்சி குழுமம் ஆஜராக வேண்டும் ஏன்னா இந்த இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே கட்டபொம்மன் தலைமறைவா ஆயிடுறாரு தலைமறைவா இருந்துட்டு போயிட்டே இருக்காரு தன்னை எவ்வாறெல்லாம் அவமானப்படுத்தினாருன்னு சொல்லிட்டு மதராஸ் ஆட்சி குழுவுக்கு யார் தெரிவிக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா ஜாக்சன் சரி கட்டபொம்மன் தெரிய தெரிவுபடுத்துறாரு இந்த மாதிரிலாம் என்ன ஜாக்சன் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழுவில் இருந்தவங்க யார் யாருன்னு பாருங்களேன் வில்லியம் பிரவுன் ஓகேங்களா பிரவுன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஓரம் ஜான் காசா மேஜர் ஆகியோர் இந்த குழு குழுவில் இருந்திருக்காங்க இந்த குழு முன்னாடி போய் நிற்கிறாரு ஆஜர் ஆஜராயு பணிந்து ஆஹ் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சுன்னு சொன்ன உடனே இந்த குழு சொல்லுது சிவ சுப்பிரமணியத்தை டக்குன்னு என்ன பண்றீங்க விடுதலை பண்ணுங்கன்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க கலெக்டர் ஜாக்சனை பணியிடம் நீக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மூணாவது ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க எட்வர்ட் இந்த அறிவிச்சவர் யாருன்னா எட்வர்ட் கிளைவுங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் அறிவிச்சவர் யாரு சிவசுப்பிரமணியத்தை விடுதலை பண்ணுங்க சொல்
இப்படி தான் நீங்க படிக்கணும் நீங்களாக மற்றதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அந்த நீங்களாக என்ற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரிங்களா அப்ப கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க அப்ப கட்டப்பமா நீ கிளம்பலாம் கிளம்பு அப்படின்னு கட்டப்பமனுக்கு ஒரு ஜாலி ஓகே நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாலியா சுத்தலாம் சொல்லிட்டு கட்டப்பமா ஜாலியா சுத்த ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஆனா கட்டப்பம் பண்ண வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது இந்த வந்து நம்ம முழுமையான தீர்வு இல்ல இது வந்து பாதிதான் இப்ப திருப்பியும் பிரச்சனை எப்பவுமே ஸ்டார்ட் ஆகும்ன்றது கட்டப்பமனுக்கு தெரிஞ்ச உடனே கட்டப்பமன் பாலியக்காரர்கள் கூட்டமைப்பை நிறுவுறாருங்க எங்கன்னு பாருங்களேன் இந்த அதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் இதற்கிடையே இங்க நோட் பண்ணுங்க திண்டுக்கலில் கோபால நாயக்கர் நோட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்கும் யார் யாரும் பாருங்க ஆனைமலையில் யாதுல் நாயக்கர் ஓகேங்களா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சிவகங்கையில் மருது பாண்டியர்கள் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து தென்னிந்திய கூட்டமைப்பை உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா அப்ப தென்னிந்திய கூட்டமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் தான் மருது பாண்டியர்கள் சொல்லக்கூடியது இவங்க ஏற்படுத்திடுறாங்க அந்த மருது பாண்டியர் அதை தலைவராக செயல்பட்டு திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கையை தயாரிக்கப்படுகிறது இப்போ திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை தயாரிச்சு பண்ணு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது அப்போ கட்டபொம்மன் என்ன பண்றாருன்னா நான் வந்து உங்க கூட ஜாயின் பண்ண ஆர்வம் காட்டுறேன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்போ மருது சகோதரர்கள் ஆஹ் கட்டபொம்மனை சந்திக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கட்டபொம்மன் கிட்ட போய் சொல்றாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் கிட்ட லூயிங்ஸ்டன் நீ போகக்கூடாது நீ அங்க போய் அவங்க மருது சகோதரர்களை சந்திச்சுட்டுன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா ஆயிடும் நீ சந்திக்காது கட்டபொம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்றாரு ஆனா மருது சகோதரர்களும் கட்டபொம்மனும் இணைந்து ஆங்கிலேயரை எதிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்து சந்திச்சு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் ஆங்கிலேயர்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குதுங்க ஆனா இது சென்ட்ரல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சிவகிரி மன்னர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா புலி தேவர்களையும் நான் வரலன்னு சொல்லிட்டான் சிவகிரி மன்னர் கிட்ட போய் கட்டபொம்மன் சொல்றான் மீன் இப்ப வந்து என்கிட்ட மருது சகோதரர் இருக்காங்க கோபால நாயக்கர் இருக்கா ஆனைமல்ல யாதுல் நாயக்கர் இருக்காரு நீ வந்து திருப்பி நம்ம கூட சேர்ந்துரு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர் எதிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு மா நாலாம் கூட எனக்கே மாட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஆனா இந்த சிவகிரி மன்னர் யாருக்கு கப்பம் கட்டுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு கப்பம் கட்டி வந்தாரு அப்ப என்ன பண்றாருன்னா கட்டபொம்மன் சிவகிரி மன்னரை பசி தாக்குவோம் இவனை மாதிரி எட்டப்ப இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா போய் சிவகிரி மன்னரை தாக்க போனா போன வேலையில ஆங்கிலேயர்கள் அவங்களுக்கு ஆதரவா வராங்க ஏன்னா நான் வந்து கப்பம் கட்டுறது யார் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆங்கிலேயர் கட்டிட்டு இருக்கேன் வராண்டா என் என்னுடைய தளபதிகள் சொல்லிட்டு உள்ள ஆங்கிலேயர்கள் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதுதாங்க பெரிய பிரச்சனையா வந்து அப்போ கம்பெனி படைகள் ஃபுல்லாவே யார் நோக்கி வருது திருநெல்வேலி நோக்கி உள்ள வர ஆரம்பிச்சிடுது ஏன்னா சிவகிரி மன்னரை தாக்கிட்டா கம்பெனி படைகள் வருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ சென்ட்ரல இவங்களுக்கு புரிஞ்சு பாஞ்சாலங்குறிச்சியை ஃபர்ஸ்ட் முற்றுகையிடுன்னு சொல்றாங்க மே ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் மதராசில் இருந்த வெல்லெஸ்லி நோட் பண்ணுங்க வெல்லெஸ்லி பிரபு திருச்சி தஞ்சை மதுரை ஆகிய பகுதிகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த படைகளை திருநெல்வேலி நோக்கி போகும் சொல்றாங்க அந்த போன் சொன்ன உடனே இந்த படைகளுக்கு தலைமை ஏற்றவர் யாருன்னா மேஜர் பானர் மேன் நோட் பண்ணுங்க மேஜர் பானர் மேன் இவர் என்ன பண்றாருன்னா திருவாங்கூர் படைகளோடு பிரிட்டிஷ் படைகளும் இணைந்தன முடிஞ்சு போச்சா திருவான்கூர் மன்னரும் வந்துட்டா பிரிட்டிஷ் படைகளும் வந்துட்டா மதுரை திருச்சி இந்த எல்லா படைகளும் வந்துச்சு இவங்க போய் நிக்கிறாங்க கட்டபொம்மனை சரணடைய கோரி நிபந்தனை ஒன்று செப்டம்பர் ஒன்று அன்று வழங்குறாங்க ஆனா கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணுவாரு நான் எல்லாம் உனக்கு சரணடைய மாட்டேன் நான் எதுக்கு உனக்கு சரணடையன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு அப்ப பானர் மேன் செப்டம்பர் அஞ்சு அஞ்சு நாள் கழிச்சு நாலு நாள் கழிச்சு சொல்றாரு முழு படையும் கொண்டு வந்து நிறுத்திடுறாங்க பாடா பார்த்தலாம் நீ ஆனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்க வர ஆரம்பிச்சது அப்ப கோட்டையின் அனைத்து தொடர்புகளையும் துண்டிச்சிடுறாங்க எந்த வழியுமே எல்லாம் அடைச்சு முடிச்சிடுறாங்க அப்போ இந்த பானர் மேல என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா இந்த ராமலிங்கனார் அப்படின்ற ஒருத்தர் அனுப்புறாரு நீ போயிட்டு தூது போ கட்டபொம்மனை சரணடைய சொல்லு நான் அவனுக்கு உயிர் பிச்சை தரேன்னு சொல்லுவாரு ஆனா அந்த கட்டபொம்மன் அது ஒரு பேச்சு கேட்பாரா வேணவே வேணாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் வேணாம்னு சொல்லு ஆனா போற வழியில அனைத்து ரகசியங்களையும் இந்த ராமலிங்கனார் தெரிஞ்சுன்னு வந்துருவாருங்க ஓ இதெல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுன்னு வந்த உடனே அவரது அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு பானர் மேன் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உத்திகளை அந்த அஸ்மின் ஒரு போர் தந்திரங்களை வடிவமைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஏன்னா இந்த பிளேஸ்ல இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்ச உடனே அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா கலர்பட்டியில ஒரு மோதல் நடக்குது கல்லர்பட்டி நோட் பண்ணுங்க கலர்பட்டியில் நட ஒரு மோதல் நடக்குது அது சிவசுப்பிரமணியம் கைது செய்யப்படுகிறார் நோட் பண்ணுங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப
இருக்கும் நாகலபுரத்தில் செப்டம்பர் பதிமூன்று தூக்கிலிடப்பட்டவர் யாரு சிவசுப்பிரமணியம் ஓகேங்களா இவர் பண்ண உடனே ஒரு விசாரணை நடத்துற மாஜர் மாடர்மேன் வாங்கப்பா இங்க எல்லாரும் வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இங்க ஒரு கேலி குத்தரான விசாரணை அக்டோபர் பதினாறுல நோட் பண்ணுங்க இந்த இந்த டேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அக்டோபர் பதினாறுல விசாரணை ஒண்ணு பண்ணி கட்டபொம்மன் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றங்களையும் கட்டபொம்மன் ஒத்துக்கினாரு இல்ல இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கினேன் திருநெல்வேலிக்கு மிக அருகே உள்ள கயத்தாறு என பழைய கோட்டையின் முன்பு இந்த கயத்தாறுல கயத்தாறு ரொம்ப முக்கியம் கயத்தாறு என்ற பகுதியில் புளிய மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டுறாங்க ஓகேங்களா அதுவும் முக்கியமா அந்த அந்த பார்க்கும் போது சக பாளையக்காரர்கள் எல்லாருமே தூக்கில போடுறாங்க ஓகேங்களா இனி எல்லாருமே தூக்கில போட்ட உடனே அங்க இருக்க எல்லா மக்களுக்குமே ரொம்ப கண்ணீர் வேதனையும் தெரியுது ஏன்னா கட்டபொம்மனியினுடைய வீரம் எல்லா இடத்துலையுமே பேசப்படுது ஆனா இதோட கட்டபொம்மனுடைய வாழ்க்கை முடிவு வருது பாருங்க துரோகத்தோடைய விளிம்புல போட்டி கடைசிய கட்டபொம்மன் வீழ்ச்சியடைகிறார் துரோகம் ஒண்ணு நடக்கலாம் கண்டிப்பா அவர் தோற்கடிக்க முடிஞ்சிருக்கவே முடிஞ்சிருக்காது பட் கடைசி வரைக்குமே நான் பிடி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மூன்று தலைவர்கள் நம்ம பார்த்தேன் புலி தேவர் வேலு நாட்சியார் கட்டபொம்மன் ஓகேங்களா எங்கெல்லாம் தூக்கிலிடப்பட்டாங்க என்னென்ன செய்திகள் இன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயிலும் நான் ஸ்டோரி பேசுறதுல சொல்லிட்டேன் இப்போ பாலி பாலியக்காரர்கள் அந்த மூன்று பேரும் முடிஞ்சதுங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்களை பத்தி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்து வடகநாதருடைய படைப்பிரிவுல இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்கள பத்தி ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுங்க பெரிய மருதுக்கு வெள்ள மருது என்று பேர் வைக்கிறாங்க அவர் தம்பி மருது தம்பிக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க சின்ன மருதுன்னு பேர் வைக்கிறாங்க இருவரும் சிவகங்கையின் முத்து வடகநாதரின் திறமையான படைத்தலைவர்கள் ஆவாங்க உண்மைதானே பயங்கரங்க இந்த காலைக்காவல் புயல் முத்து முத்துவடுகநாதர் இறந்த பிறகு வேலுநாட்சியார் தான் அரசுரிமை அரசி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போராடினவங்க இவங்க தான் ஓகேங்களா ஆனா இந்த கட்டபொம்மன் இறந்த உடனே அவருடைய சகோதரர்கள் ஒருத்தர் இருக்காரு யாருனா அதுதான் ஊமத்துறை நோட் பண்ணுங்க அவரை பத்தி நம்ம எங்கேயுமே பேசல பாருங்க இணைந்து பணியாட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அவர்கள் நவாப்புக்கு சொந்தமான அனைத்து ஏன்னா ஆர்காட் வகுப்பால் தான் பிரச்சனை வந்துச்சு அனைத்து களஞ்சியங்களையும் கொள்ளையடிப்பதோடு கம்பெனி படைகளையும் பெரும் சேதத்தை அழிவையும் ஏற்படுத்தினே இருந்தாங்க அடுத்தடுத்த தாக்குதல்கள்ல கம்பெனியும் அவ்வப்போ பயங்கரமா துயர் விட்டுருந்தாங்க அப்பதான் இந்த இடத்துல மருது சகோதரர்களின் கழகம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்நூறு இருந்து எட்நூத்தி ஒன்னு கட்டபொம்மனின் கழகம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ஒடுக்கப்பட்ட போதிலும் மீண்டும் கழகம் ஒரே வருஷத்துல கழகம் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது முக்கியமா அந்த பிரிட்டிஷாரின் குறிப்புகள்ல இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இரண்டாவது காலைக்கோர் இரண்டாவது பாளையக்காரர்கள் போர்னே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஏன்னா இவ் போரானது எங்கெங்கெல்லாம் நடந்திருக்கு பாருங்களேன் யார் யாரு ஒன் பை ஒன்னா எழுதுங்க சிவகங்கையின் மருது பாண்டியர்கள் ஒரு பக்கம் பா இது புரட்சியில் ஈடுபடுறாங்க திண்டுக்கல்ல கோபால நாயக்கர் மலபாரில் கேரளவர்மர் கேரளவர்மாக்கள் சொல்லக்கூடிய கேரளவர்மா மைசூர்ல கிருஷ்ணப்பா மற்றும் துண்டாஜி வாக்குன்னு சொல்லுவாங்க துண்டாஜி ஓகேங்களா இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க கூட்டமைப்பை நடத்தி அந்த கூட்டமைப்புல வழி இது பண்றாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக போர் கொடுத்து வைக்கிறாங்க அப்போ விருப்பாட்சியில் ஏப்ரல் நோட் பண்ணுங்க ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எட்நூறில் சந்தித்த அவர்கள் கம்பெனிக்கு எதிராக கிளர்த்தெழுந்து முடிவெடுத்தனர் ஓகேங்களா அப்போ எல்லாருமே ஒன்று கூண்டிட்டாங்கயா ஒன்று கூடின உடனே கோயம்புத்தூரில் ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஏற்பட்ட எழுச்சி எல்லா இடத்துலையுமே பரவ ஆரம்பிச்சு ஓகே அப்போ பிரிட்டிஷ்க்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா இந்த விஷயம் எங்க ராமநாதபுரம் மதுரைக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சு நிலைமையை புரிந்து கொண்ட கம் கம்பெனி யார் என்ன பண்றாங்க பாருங்களேன் இந்த மைசூர்ல கிருஷ்ணபா மீதும் மலபாரின் கேரளா மீதும் போர் தொடுப்பதாக அறிவித்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோயம்புத்தூர் சத்தியமங்கலம் தாராபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் பாலியக்காரர்களை பிடிச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க தூக்கில போட்டுடுறாங்க வாட தூக்கில போடுறோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தூக்கில போட்டு கொண்டுடுறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல எல்லாருமே தூக்கிலிடப்பட்டு கொல்லப்படுறாங்க இப்போ கழகம் பண்ண கழகத்தை எப்படி ஒடுக்கியிருக்காங்க பாருங்க பிரிட்டிஷா தூக்கில போட்டு தான் ஒடுக்கியிருக்காங்கன்றத சொல்றாங்க சரி ஒரே செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க தண்ணி குடிச்சுக்கிறாங்க பாருங்க அப்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்குமே ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்களை கொல்றது ஒரு வேலையா மட்டும் தான் பிரிட்டிஷ் வச்சிருக்காங்கன்றது சொல்றாங்க ஆனா இந்த பிரிட்டிஷாரின் சகோதரர்களான ஊமத்துறையும் சபத்தையாவும் எங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் பாளையங்கோட்டை சிறையில இருந்து தப்பிச்சு போயிடுறாங்க எங்கன்னா கமுதியில் பதுங்கி இருந்து இந்த கமுதி பகுதிக்கு போயிடுறாரு தப்பிச்சு இதை அறிஞ்சுக்கிறாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன மருது ஓகேங்களா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ என்னுடைய சிறு வயலுக்கு அழைத்து அழைத்துன்னு போயிடுறாரு தகவல் இருந்து நீ என் கூட இருந்துருன்னு சொல்லிட்டு அப்ப எந்த பகுதிக்
இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா மருது சகோதரிடம் திருப்பி என்ன பண்ணிருக்காங்க சிவகங்கையில் அடைக்கலாம் கோரினார்கள் யாரு ஊமத்துறையும் சவத்தையும் தப்பி ஓடியவர்கள் ஆனா இந்த மருது சகோதரர் போய் போயிட்டாங்கல்ல இந்த இடத்துல பிரிட்டிஷ்காரன் போய் சொல்றான் நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது ஊமத்துறையும் சவத்தையாவும் என்கிட்ட ஒப்படைச்சு இல்லைன்னா நான் ஊ மேல போர் சொல்றாங்க ஆனா சின்ன மருந்து பெருமருந்து என்ன சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒப்படைக்க முடியாது போக முன்னால் என்ன பண்ண முடியோ பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த இடத்துல இதை எடுத்து இந்த நியூஸ் போன உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கர்னல் அக்னி ஓம் கர்னல் என்ன சிவகங்கையை நோக்கி படையை படை நடத்தி போறாங்க இங்க போன உடனே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணுங்க மருது சகோதரர்கள் ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் நாட்டின் விடுதலையை முன்னிறுத்தி ஒரு பிரகடனத்தை வெளியிடுறாங்க அதுதான் திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை திருச்சி அறிக்கை திருச்சி பிரகடனம் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு பேரறிக்கை வெளியிடுறாங்க எப்படி நம்ம மேல போர் வரப்போகுது ஏன்னா அக்னியும் கர்னல் இன்சா என்னும் வந்துட்டு இருக்காங்க சிவகங்கையை நோக்கி பாத்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்சி பேரறிக்கையை வெளியிட்டுறது யாரு மருது சகோதரர்கள் அப்ப இந்த இடத்துல பேரறிக்கையில் என்ன சொல்றாங்க பாருங்களேன் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக மண்டல ஜாதி சமய இன வேறுபாடுகளை கடந்து நிற்பதாக முதலில் விடுக்கப்பட்ட அறைக்கோவலே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பேரறிக்கை ஆகும் எல்லாருமே பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக நிக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஒரு கோட்டையில எல்லா ஒரு சுவரொட்டியில ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது நவாப்பின் கோட்டையின் முன் சுவரிலும் ஸ்ரீரங்க கோவிலின் சுற்றி சுவரிலும் ஒட்டப்பட்டது ஒரு துண்டு சுட்டி எழுதிக்கிறாங்க அந்த அறிக்கை எழுதி இந்த மாதிரி நம்ம பிரிட்டிஷ் நான் அப்படியே எதுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி 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 எல்லா இடத்தையும் ஓட்டுறாங்க இது எல்லாருமே படிச்சு விழிப்புணர்வு ரூபாய் போர்ல ஈடுபட தயாராயிட்டாங்க அப்போ இந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டிய தமிழக பாளையக்காரர்கள் பலரும் ஒன்று தீர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏறத்தாழ இருபதாயிரம் ஆட்கள்ங்க பாருங்க இருபதாயிரம் ஆட்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக திருட்டிடுறாங்க இந்த இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்டுனே ஆங்கிலேயருக்கு கொஞ்சம் பயம் என்னடா அது இருபதாயிரம் பேர் செஞ்சுட்டாங்களா நம்ம என்னடா பண்ண போறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறப்போ வங்காளம் சிலோன் மலேயா மலேயான்றது மலேசியா ஆகிய இடங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து பிரிட்டிஷ் படைகளும் என்ன பண்ண சொல்லிடுறான் பேக் டு இந்தியா அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே பேக் டு இந்தியான்றத விட பேக் டு மதராஸ் மாகாணம் மதராஸ் பிரான்சிஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னடா அது ஒரு சின்ன இடத்துல பிடிக்குது பாருங்களேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மளுடைய இருபதாயிரம் பேரை சமாளிக்க முடியாம மூணு கண்ட்ரியில இருந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டுருக்கான் அப்ப எந்த அளவுக்கு பயந்திருக்கான்னு பாருங்க அப்ப விரைந்து வந்த அந்த படைகள் எப்படி ஜெயிப்பானுங்க புதுக்கோட்டை எட்டயபுரம் மற்றும் தஞ்சாவூர் இவனுக்கு பாருங்க இவனுக்கு தான் ரொம்ப மோசம் ஆல்ரெடி அங்கிருந்து வந்துட்டு இருக்கானுங்க இவனுக்கு மூணு பேர் யார் கூட கூட சேர்ந்துடுறானுங்க பார்த்தா பிரிட்டிஷ்கார சேர்ந்துடுறானுங்க இதுதான் பிரித்தாளும் கொள்கை க சொல்லாமா ஏன்னா இவனுக்கு மூணு பேரும் சின்ன மருந்து சரி மருந்து சகோதரர்கள் போயிருந்தானா எப்படி ஜெயிச்சிருப்பாங்களா ஆனா இவங்க ஜெயிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பிரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க புதுக்கோட்டை எட்டயபுரம் தஞ்சாவூர் எல்லா மன்னர்களும் யாருக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இந்த உக்தியால தான் சிவகங்கை வீழ்ச்சி அடைந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்போ ஆங்கிலேயர்கள் மே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் தஞ்சாவூரிலும் திருச்சியிலும் இருந்த கழகக்காரர்களை தாக்குறாங்க தாக்கி என்ன பண்ணிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காளையர் கோவிலில் பிரா பிரான் மலையிலும் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சம் போயிடுறாங்க அங்கேயும் போயிட்டு அவங்கள பிடிச்சி தோற்கடிச்சு கடைசியாக கொண்டுடுறாங்க ஓகேங்களா இந்த இறுதியாக வலுவான இராணுவமும் சிறப்பான தலைமையும் நோட் பண்ணுங்க இந்த வ ஏன்னா இராணுவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலுவாக இருந்தாலும் சிறப்பான தலைமை இருந்தாலும் ஆங்கிலேய கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசா வீஞ்சி நின்றது காரணம் இதுதான் கழகம் தோற்றதால் சிவகங்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆங்கில ஆங்கிலத்தை இணைஞ்சிருக்காங்க பாருங்க இது வரைக்கும் சிவகங்கை எங்க தனித்து தான் இருந்துச்சு அப்போ ராமநாதபுரத்தின் அருகே நோட் பண்ணுங்க எக்ஸாம்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி ராமநாதபுரத்தின் அருகே அமைந்த திருப்பத்தூர் கோட்டையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்று மருது சகோதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் கொடுமை அவங்கள கொண்டுறாங்க ஆனா இந்த ஊமத்துறையும் செவத்தையும் பிடிக்கப்பட்டு நவம்பர் பதினாறுல நவம்பர் பதினாறுல தலை துண்டிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னுல பாஞ்சாலங்குறிச்சியில இவங்க திருப்பத்தூர் கோட்டையில இவங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சியில ஓகேங்களா பாருங்க ரெண்டு பேரை தூக்கில போடுறாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க தலை துண்டிச்சு போடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம கலகக்காரர்கள் எழுபத்தி மூணு பேரை என்ன பண்ணிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கப்பட்டு மலேசியான்னு சொல்ல மலேலா மலேயாவின் பினாங்கிற்கு கடத்தின்னு போயிடுறாங்க அதில் நாடு கடத்திடுறான்னு சொல்லிட்டு கடத்திடுறாங்க அப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வீரம் எல்லாமே பேசப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது அப்போ இதனால் இங்கே நோட் பண்ணுங்க இந்த பாயிண்ட் ர
இந்த உடன்படிக்கை ஒன்று போடப்படும் எப்பவுமே போர் முடிஞ்ச உடனே ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த உடன்படிக்கை தான் இங்கே போடப்படுது அதுதான் கர்நாடகா உடன்படிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னில் ஏற்பட்ட கர்நாடகா விதிகளின் படி பிரிட்டிஷாருக்கு நேரடியாக தமிழகத்தின் மீது தங்கள் கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தியதோடு பாளையக்காரர்கள் முடிவுக்கு அப்போ பாளையக்காரர்கள் முடிவு எங்கே வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் வருது அப்போ எந்த முடி எந்த உடன்படிக்கை மூலம் பாளையக்காரர்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா உடன்படிக்கை அது மட்டும் இல்லாம அனைத்து கோட்டைகளும் என்ன பண்ணிடுறாங்க இடித்து படைகளும் கலைக்கப்பட்டன அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க ஓகே இங்க முடிஞ்சிச்சு ஆனா இங்க ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் தான் தீரன் சின்னமலை தீர்த்தகிரி என்று அழைக்கப்படுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தீரன் சின்னமலையை பத்தி நம்ம நிறையவே பேசலாம் ஏன்னா வீரம் மிக்கவர் அப்படின்னு ஏன்னா சிலம்பம் பாருங்களேன் சிலம்பம் வில்வித்தை குதிரையேற்றம் மட்டுமல்லாமல் நவீன போர் முறைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தேந்தார் ஏன்னா இவர் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து பிரெஞ்சு கிட்ட போய் கற்றுப்பார் நிறைய விஷயங்களை சரிங்களா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மைசூர் சுல்தானின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த திப்புவின் திவான் முகமது அலி என்பவரால் வரி வசூலிக்கப்படுத்துங்க இந்த முகமது அலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி வசூல் செய்கிறாரு அப்போ தான் கடுப்பாயிடுறாரு தீரன் என்னது வரியா நீ வரல வா வா என் என் வழியாக தானே போனோம் வரி வசூல் பண்ணிட்டு வர வழியில் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வழி வழிமறித்து வரிப்பணம் முழுவதையும் யார் படிச்சுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீர்த்தகிரி படிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் படிச்சுட்டு அவர் சவால் விடுறாரு பாருங்களா முகமது அலி சொல்கிறாரு சிவமலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே இருந்த சின்னமலையை வரிப்பணத்தை பிடிக்க கொண்டதாக சுல்தானுக்கு போய் சொல் அப்படின்னு சொன்னாங்க புரியுதுங்களா உங்கள் வார்த்தை சிவமலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே இருந்த சின்னமலையே வரிப்பணத்தை பிடுங்கி கொண்டதாய் போய் சுல்தானுக்கு போய் சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன சொன்னோன்னு அதுலேருந்து தான் அவருக்கு என்ன பேர் வந்துச்சுன்னா தீரன் சின்னமலை என்று அழைக்கப்பட்டார் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஏன் இவருக்கு தீரன் சின்னமலை என்ற பேர் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் காரணம் இது அவமானம் ஆயிடுச்சா அவருக்கு முகமதுக்கு இந்த திவான் போய் சின்னமலையே அவமானப்படுத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொன்ன உடனே ஒரு படையை அனுப்புறாங்க இரு படைகளும் மோத் மோதுதுங்க எங்க திப்புவோட படைகளும் இவருடைய படை எங்க மோதுது பார்த்தீங்கன்னா நொய்யல் ஆற்றங்கரையில மோதுதுங்க இந்த ஆற்றங்கரையில யார் வெற்றி பெற்றார்னா சின்னமலையே வெற்றி பெற்றார் அப்போ சின்னமலை தனித்து நின்று ஜெயிச்சிருக்காருங்க ஓகேங்களா அப்போ திப்பு இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போனோடனே என்ன பண்ணுறாருனா சின்னமலை ஒரு கோட்டையை எழுப்பி அந்த கோட்டையை விட்டு வெளியேறாமல் ஆங்கிலேயத்து போராடியவர் யாருனா இவர் தான் எனவே அவ்விடம் என்னன்னு அழைக்கப்படுதுன்னா ஓடாநிலை என அழைக்கப்பட்டது ஓடாநிலைன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கிறது தான் ஓடாநிலைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த கோட்டைக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஓடாநிலைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்புறம் அவரை பிடிக்காமல் இருப்பதற்காக ஒரு போர் முறையை பயன்படுத்துறாங்க அதான் கொரிலா போர் முறை இதை யார் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மராத்தியர்கள் நோட் பண்ணுங்க இந்த குருலா குருலா போர் முறையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் அதிகமாக பயன்படுத்தினா மராத்தியர்கள் போர் முறையை கையாண்டார் இறுதியாக அவரையும் அவர் சகோதரர்களையும் கைது செய்கிறாங்க யாரால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நோட் இங்கே எழுதுகிறேன் சமையல்காரன் நல்லப்பன் இந்த நம்ம நல்லப்பன் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமையல் செஞ்சு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க இவங்களுக்கு இந்த வழியெலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டி கொடுத்துருவோம் அந்த சமையல்காரன் காட்டி கொடுத்ததால் ஆங்கிலேயர்கள் அவங்கள பிடிச்சி சங்ககிரி கோட்டையில் சிறைய வச்சிடுறாங்க நீ ஆங்கில ஆட்சியை ஏற்க போறியா இல்ல மரணம் அடைய போறியா கேட்டு நான் ஆங்கில ஆட்சியை ஏற்க மாட்டேன்னு சொன்ன மறுக்கிறாங்க அதை மறுத்ததால ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் அன்று சிவகிரி கோட்டையின் உச்சியில் அவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டன சரி சங்ககிரி கோட்டையில் சரிங்க சங்ககிரி கோட்டை சங்ககிரி கோட்டையில் என்ன பண்ணிடுறாங்க தூக்கிலிடப்பட்டாங்க எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று அப்போ ஜீரன் தென்னமலையோட ஆட்சியும் முடிவு பெறுது அப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாருங்கள் அது இல்லாமல் ஸ்டோரி பேசிஸ்லையும் பாருங்களேன் எல்லாருமே போராடியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த காரணத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய தாக்குதல் இன்று வரையும் பேசப்படுறதுக்கு ஒரே காரணம் அவங்க செய்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் பெரும் சேதத்தை விளைவிச்சிருக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு சார் அப்போ என்ன சார் ஆச்சு மீதி இருந்தவங்களாம் எங்கே சார் போனாங்க ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே வருதா ஏன்னா திப்பு சுல்தான் மரணம் அடைஞ்சிட்டாரு பாலைக்காரர்கள முக்கியமான தலைவர்களும் மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க இவங்களாம் எங்கே சார் அண்ணன் சார் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா கொக்கு காத்திருக்கு தெரியுமா மீனுக்காக அந்த மாதிரி எல்லாரையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலூர் கோட்டையில் சிறை பிடிக்கிறாங்க வேலூர் கோட்டையில் பாலைக்காரர்களும் இருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா திப்பு சுல்தானுடைய மகன் யார் அ
இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கட்டபொம்மன் எதிர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மருது சகோதரியின் எதிர்ப்பு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று ஒடுக்கிய பின் பிரிட்டிஷ் ஆர் ஆர்கார்டு நவாப் பாருங்கள் இந்த இடம் தான் ஆர்கார்டு நவாப் யாருக்கு உதவிட்டு இருந்தான் பிரிட்டிஷ் யாருக்கு உதவிட்டு இருந்தானா அவன் மேலே ஒரு பழி சுமத்துறாங்க நீ விசுவாசம் மற்றவர் என்று குற்றம் சுமத்தி அவர் மீது கட்டாயப்படுத்தி ஒப்பந்தத்தை திணிக்கிறாங்க இப்போ ஆர்கார்டு நவாப்பும் காலி அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஆர்கார்டு நவாப் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட ஆர்காடு தென்னார்காடு திருச்சி மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் சொல்லிடுறாங்க யார்கிட்ட ஆங்கிலேயர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜெயிச்சோ இது என்னடா தலைவலியா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க வேலூர் புரட்சி பெருக்க ஆரம்பிக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுல அது என்னன்னு பாப்ப பாருங்க எதிர்ப்பு அடங்கலைங்க ஏன்னா அந்த சிற்றரசர்களும் நில சுவாந்தர்களும் சொல்லக்கூடிய பாத்தீங்களா நிலப்பிரபுக்கள் இவங்க எல்லாருமே யாருக்கு எதிராக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நிதானமாக வெயிட் பண்ணு கம்பெனிக்கு எதிராக நம்ம ஒரு பெரு திட்டம் திட்டுவோம்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாங்க அதுதான் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்து வேலூர் புரட்சி ஓகேங்களா சரிங்க என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சியை தூக்கி இருவது தாங்க நோக்கமாக கொண்டு இருந்தது இந்த புரட்சிங்க இந்த ஆங்கில ஆட்சி இருக்கவே கூடாது இது அப்போ இந்த ஆங்கிலேயரும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கமாக கொண்டிருக்காங்க அந்த பிரிட்டிஷாரன் சிப்பாய்களாக பணியாற்றுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா குறைவான ஊதியமே ஃபஸ்ட் காரணம் பாருங்க பிரிட்டிஷாரின் சிப்பாய்களாக பணிமாற்ற பணியாற்றுறவங்களுக்கு எவ்வளோ ஊதியம் தராங்க ரொம்ப கம்மியாக தராமங்க பதவி உயர்வுகள் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது விஷயமா பிரிட்டிஷில் இருக்கவங்க மட்டும் தராங்க இந்திய தரல அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் மூன்றாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க பாருங்க இந்த தங்களின் சமூக சமய நம்பிக்கைகளை அதிகாரிகள் குறைவாகவே மதிப்பளித்தனர் ஓகேங்களா இப்போ சமயத்தை யாருனா இப்போ என்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் என்னோடய பண்பாட்டையும் என்னுடைய சமயத்தையும் நீ டச் பண்ணிட்டா எனக்கு கோவம் வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்தியர்கள் தெளிவாக இருந்தாங்க அது இல்லாமல் வேளாண்மையிலும் பின்னுக்க வேளாண்மை விவசாய பெண் பின்னணி கொண்ட வீரர்களின் வேளாண்மை சிக்கலும் அவர்களை சிரமப்படுத்தியது ஏன்னா விவசாயம் சரியாக வரல பஞ்சம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நிலை குத்தகை முறை ஓகேங்களா பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் சிப்பாய் குடும்பங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்க பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் அஞ்சாவது பாருங்க திப்புவின் மகன்கள் அவர் தம் குடும்பத்தினர் எங்க வைக்கிறாங்க வேலூர் கோட்டையில வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா புரட்சி ஏற்படுத்துறதுக்காக இன்னொன்னு விஷயம் பண்றாங்க பாருங்க யாருனா இந்த சர் ஜான் கிரடாக் என்றவர் ஓகேங்களா தலைமை தளபதி இவர் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆறாவது அவசியம் புதிய ராணுவ விதிமுறைகளை கொண்டு வர்றாரு ஓஹா வேலூர் புரட்சிக்கு இவ்வளவு காரணம் இருக்கா கண்டிப்பா இருக்குங்க இந்த புது புது காரண விதி அந்த விதியில பாருங்களேன் இந்தியர்கள் சீருடையில் இருக்கும் போது ஜாதி அடையாளங்களையோ காதணிகளையோ அணியக்கூடாது பாளையக்காரர்களுக்கு சரி மற்றவங்களும் சரி அந்த காதணிகளை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடையாளங்களை ஜாதி பத்தி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா என்னன்னா தாடியை முழுசா எடுத்துருப்பா நீ தாடி தான் வைக்காத நீ தாடி நிக்கிற உனக்கு இதுக்கு மீச நீ வந்து ஒரு சிப்பாய் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்துறாங்க அறிவுறுத்தப்படுறாங்க ஆனா அந்த புதிய இந்த இந்த எண்ணெயில தீ ஊற்றுதான் சொல்லிட்டு தெரியுமா சரி நெரு எரியுற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துறான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பண்ணது என்னன்னா இந்த பாளையக்காரர்களை அந்த தென்னிந்திய புரட்சியை அடுக்கணும் ஒரு அடக்கணும் ஒரு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் பேர் தான் அக்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அக்னுன்ற தலைப்பாகையை அறிமு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அந்த தலைப்பாகையில் ரெண்டு தோல் இருக்கும் ஒன்று பசு இன்னொன்று பன்றி பாருங்களேன் இந்த பசு தெய்வமாக வழிபடுறவங்க யாருங்க இந்துக்கள் ஓகேங்களா இந்த பன்றி வெறுக்கத்தக்க உணவு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்ன பிடிக்காது இது ரெண்டுமே பிடிக்காது இதனுடைய கொழுப்பு தலைவிய தலைப்பாகையை யார் அணிய சொல்றாங்க நீ அணிஞ்சே ஆகணப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு பயங்கர பிரச்சனை இந்திய சிப்பாய்களுக்கு என்னது நான் அந்த அணியணுமா அதெல்லாம் அணிய முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தெளிவாயிட்டாங்க ஆன உடனே இங்கதான் ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது புரட்சி வெடிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க கிட்டத்தட்ட எத்தனை காரணங்கள் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரி அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு காரணங்கள் வச்சிருக்கேன் எட்டு காரணங்களும் எதுக்கு காரணமா அமையுதுனா வேலூர் புரட்சிக்கு காரணமா அமையுது அப்பதான் ஜூலை பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுங்க அப்பதான் வேலூர் புரட்சி வெடிக்குது இந்த முதல் எப்பவுமே நான் போச்சுங்க முதல் மற்றும் இருபதாவது படைப்பிரிவை சேர்ந்த இருபத்தி மூன்றாவதுங்க சாரிங்க முதல் மற்றும் இருபத்தி மூன்றாவது படைப்பிரிவை சேர்ந்த சிப்பாய்கள் துப்பாக்கி எடுத்து கடகடன் சுட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதில் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு செத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்னல்
ஆர் எம் ஸ்ட்ராங் துப்பாக்கி முழக்கத்தை கேட்கிறாரு குதிரையில் போயிட்டு இருக்கும்போது என்னடாவது கோட்டைக்குள்ள துப்பாக்கி சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு அவர் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிற முற்பட்ட போகிறார் உள்ள போய் என்னதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போக நினைக்கிறாரு போகிற இடத்துல என்ன ஆயிடுது துப்பாக்கி தோட்டால இறந்து போயிடுறாரு அவரும் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டுக்கும் அதிகமான அதிகாரிகள் அடுத்தடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கொண்டு வராங்க அப்போ இந்த இடத்துல பதிவு பண்றாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா யாரும் தான் கொண்டுருவேன்னு சொல்றாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா பிரிட்டிஷ் மன்னரின் படைப்பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இங்க பாருங்க லெப்டினன்ட் எலியும் லெப்டினன்ட் பாபா ஹவும் பாபா பாப் ஆமும் பாப் ஆம் இங்க இருக்க பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா கொண்டுடுறாங்க இது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இது போய் எல்லாத்தையும் தெரிய ஆரம்பிச்சது அப்போ அந்த கோட்டைக்கு வெளியே ஒருத்தர் இருக்காருங்க இந்த கிட்ல ஸ்பீன் கொடுங்கலையும் பாருங்க இதுல கோட்டைக்கு வெளியே யார் இருக்காருன்னா மேஜர் குக்ஸ் என்றவர் இருக்காருங்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்காடு குதிரை படை தளபதி ஒருத்தருக்கு நியூஸ் சொல்ற கில்லஸ் பிக் கர்னல் கில்லஸ் பி தகவல் கொடுத்த உடனே என்ன பண்றாருன்னா கில்லஸ் பி அங்கிருந்து கிளம்பி வர்றாரு வர்ற வழியில என்ன பண்றாருன்னா இந்த யங் தலைமையிலான குதிரை படையை பிரிவுடன் ஒன்பது மணிக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க கரெக்டா பாருங்களா காலை எத்தனை மணிக்கு வந்துடுறாங்க ஒன்பது மணிக்கு எல்லாம் கில்லஸ் பி கோட்டையே வந்தடைஞ்சாங்க வந்து அடைஞ்ச உடனே பாக்குறாரு இந்த இந்த கிடையில ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன விஷயம் யோசிக்கிறப்போ புரட்சியாளர்கள் திப்புவின் முதல் மகனான பதே ஐதரை புதிய மன்னராக அறிவிச்சிடுறாங்க அறிவிச்சு அந்த கோட்டைக்கு முன்னாடி புலி கொடியை ஏத்தி இவர் தான் இனிமே நம்மளுடைய மன்னர்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாரு இதை பார்த்த உடனே அந்த கொடியை பார்த்த உடனே ஆங்கில இருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலங்க பயங்கர கோபம் இந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடு எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்களேன் இந்த போருக்குன்னு சொல்லிட்டு சில விதிமுறைகள் இருக்கும் பார்த்தியா அந்த விதிமுறை எல்லாத்தையும் விட்டுடுறாருங்க கிளஸ்பி விட்டுட்டு வன்மையாக கொடுக்குறாரு நேரில் கண்ட ஒருவரின் வாக்குமூலம் என்னன்னா கோட்டையில மட்டும் எண்ணூறு வீரர்கள் பிணமாக கிடந்ததா பதிவு சரமாரியா சுடுங்கன்னு யாரெல்லாம் பாக்குறீங்களோ உள்ள இருந்து ஒருத்தங்க கூட எனக்கு உயிரோட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஆனா அங்க எல்லாருமே சுற்றி கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு வீரர்கள் பாத்தீங்கன்னா எட்நூறு வீரர்கள் சேர்த்து ஆறுநூறு வீரர்களை விசாரணையை நோக்கி சிறையில் அடைக்கிறார் சிறையில் அடைச்சி நிறைய பேர் கொண்டுட்டாங்க தான் ஆனா உண்மையை சொன்ன போனா ஒரு இருபது முப்பது பேர் தான் உயிரோட வந்ததாக சொல்றாங்க அதுல முக்கியமா திப்பு சொல்லு குடும்பம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும் உயிரோட வந்ததாகவும் சொல்றாங்க புரட்சியின் பின் விளைவா என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீதிமன்ற விசாரணை சும்மா எப்பவுமே அவங்களுக்கு தெரியுமே ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா விசாரணை ஒண்ணு நடத்தி ஆறு நபர்களை பீரங்கியின் கட்டிய நிலையில் சுடம் சுடுறாங்க அப்பா யோசிச்சு பாருங்க பீரங்கி முன்னாடி நிறுத்தி சுட சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஆறு பேருக்கு எவ்வளவு பெரிய தலைவர்களா இருந்திருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஐந்து நபர்களை துப்பாக்கியால் சுற்றுன்றாங்க எட்டு நபர்களை தூக்கிலிடுன்றாங்க யாரு முன்னாடின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலைக்காரர்கள் கிளர்ச்சி ஈடுபட அவங்க முன்னாடி இது எல்லாமே செய்யணுன்றாங்க எதுக்காக செய்ய சொல்றாங்க மக்கள் மூலம் மக்களும் பார்க்கணுன்றாங்க ஏன்னா அடுத்ததா வந்து யாரு இந்த மாதிரி புரட்சி நம்ம கிட்ட பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத தெளிவா இருந்தவங்க யாருன்னா இந்த ஆங்கிலேயர் இருக்காது இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாருங்க திப்புவின் மகன்களை கல்கத்தாவில் உள்ள சிறை கோட்டைக்கு அனுப்புறாங்க அப்ப வேலூர் கோட்டையில இருந்து எங்க மாட்டுறாங்க கல்கத்தா கோட்டைக்கு அனுப்புறாங்க அந்த கிளர்ச்சி அடக்கிய கில்லஸ்பி இருக்காருல எக்ஸ்கூஸ்மே சாரிங்க இந்த கில்லஸ்பிக்கு ஏழாயிரம் பக்கோடாக்கள் வெகுமதியாக அளிக்கப்படுதுங்க ஆஹா ஏழாயிரம் பக்கோடா பாருங்க ஆனா அவர் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துல அடைக்கலாம் பக்கோடா வச்சு எல்லாமே அணினா பிரச்சனை தான் இந்த ஜான் கிரடாக் புதிய விதிமுறை விசாரில அவரு அந்த அக்னியும் சொல்லிட்டு தலைப்பாக்கை வந்தார் வந்து அவரு தலைப்பாக்கை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் ஆளுநர் வில்லியம் பெயிண்டிங் புரட்சியை நடக்க இவங்கதான் காரணம்னு கருதப்பட்டு அவர்களை பணி நீக்கம் செய்து இங்கிலாந்துக்கு வந்து பார்த்த தம்பி இதுக்கப்புறம் நீ இங்க வேலைக்கு ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிடுறாங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரிங்களா புரட்சியை மதிப்பிடுறாங்க வெளியில இருந்து எந்த ஒரு எதனாலும் இந்த புரட்சி தோற்று இருக்கும் பாருங்களேன் கோட்டைக்குள்ள வெளியில இருந்து உதவி வந்துச்சு அந்த புரட்சி இன்னும் பெருசா இருக்குமா இன்னும் நம்ம ஜெயிச்சிருக்கலாமா அப்படின்றது தான் இந்த விஷயம் அப்ப தலைமை வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு பட் ஆனா என்ன பண்ணல வெளியில இருந்து உதவி கிடைக்கலன்றது ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெருங்கழகத்திற்கான அனைத்து முன் அறிகுறிகளையும் எச்சரிக்கைகளையும் வேலூர் புரட்சி கொண்டிருந்தது ஒரு பெரும் புரட்சி நம்ம பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அதுக்கு ஒரு முன் அறிகுறிகளை கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அது வேலூர் புரட்சி ஓகேங்களா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தாங்க கழகத்தை தொடர்ந்து எந்த உள்நாட்டுக்குள்ள கிளர்ச்சி ஏற்படலைங்க ஆயிரத்தி எட்ந
ஆங்கிலேயர் எழுத்த முதல் வீரர் புலி தேவர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஆங்கிலேயர் எழுத்த முதல் பெண் ஜான்சி ஜான்சி ராணின்னு சொல்லக்கூடாதுங்க வேலு நாச்சியார் எல்லாத்துலயுமே முதல்ல யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா கப்பம் கட்ட மருத்துவர்கள் இருந்து எல்லாமே யாருன்னா இந்தியர்கள் தான் இந்தியர்கள்ல தமிழர்கள் தான்ன்ற ஒரு பெருமையை நம்ம இங்க பதிவு பண்ணணும் ஓகேங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தலைவர் பத்தி நான் சொன்ன ஸ்டோரி ஒவ்வொரு தலைவர் பத்தி நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் லெசன் இந்த லெசன் வந்து யூனிட் எயிட்லையும் கவர் ஆகும் ஐஎன்எம்லேயும் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஸோ இதை நல்லா தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னைக்கு லைஃப் சாரி லைஃப் டெஸ்ட் வர்றப்ப அந்த பார்த்துக்கங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்த வீடியோ பார்த்து சந்திக்கலாம் நன்